ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுகள்ல ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்துல இந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள சாதிகளில் நல்லா இந்த பிராமணர்களுடைய தூண்டுதலில் பண்ணது தான் இதில் உயர்ந்த சாதி யார் பிற்பட்ட சாதிகள் யார் தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகள் யார் அப்படின்லாம் ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் அப்போது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்ற பிரிவில் பல்லர்கள் நாடார்கள் பறையர்கள் இருளர்கள் இருளர்கள் வந்து அந்த மலை பழங்குடியினர் இதில் போயிடுவாங்க இந்த பெரும்பான்மையான தமிழகத்தினுடைய சாதிகளில் நாடார்கள் பல்லர்கள் பறையர்கள் வன்னியர்கள் இந்த நான்கு பேரையும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பட்டியலில் அவன் வெள்ளக்காரன் சேர்த்துட்டான் இந்த சமயத்தில் வந்து வட மாவட்டங்களில் வன்னியர்களுடைய செல்வாக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுனால அதனுடைய சில தலைவர்கள் போய் அந்த துறைகிட்ட கவர்னர்கிட்ட நாங்கள்லாம் ஆண்ட பரம்பரை எங்களை போய் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்னு எழுதி வச்சுருக்கீங்களையான்னு போய் சண்டைக்கு போனாங்க உடனே அவன் என்ன பண்ணான் சரி நீங்கள் போங்க அவங்கள நாங்கள் நீக்க விட்டான்ட்டான் அதே மாதிரி நாடார்களும் போய் முறையிட்டாங்க அதனால நாடார்களும் அந்த தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இதுலேருந்து நீக்கப்பட்டாங்க வெள்ளக்காரன் காலத்தில் இந்த பறையர்களுக்கும் பல்லர்களுக்கும் போய் சொல்லி ஒரு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போச்சு இப்போ வன்னியர்களும் வந்து நாடார்களும் சொல்லாமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா இவங்களையும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தான் அவன் சொல்லியிருப்பான் ஆகவே தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்பது அரசாங்கம் வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கையில் வந்தது இன்றைக்கு பல்லர்கள் என்ன சொல்றாங்க நாங்க தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அந்த நேரம் எங்களால முறையிடுவதற்கான ஆட்கள் எங்கள்கிட்ட இல்லை அதனால நாங்கள்லாம் வந்து வேளாண்குடி மக்கள் எங்களை வந்து அந்த பட்டியல்ல இருந்து நீக்கணும்னு இன்னைக்கு போராடிட்டு இருக்காங்க இப்போ சுருக்கமா சொல்ல சொல்லணும்னா இந்த பறையர் சமூகமும் பல்லர் சமூகமும் வேளாண்குடியை சேர்ந்தவர்கள் தான் அவர்கள் உடல் உழைப்பால வந்து மக்களுக்கு பணியாற்றினவங்க இவங்க அறிவு திறமை கொண்டு மக்களுக்கு கல்வி மற்ற இலக்கியங்களை படைத்து பணியாற்றினவங்க ஆகவே இந்த ரெண்டுமே உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வாமல் பாடின மாதிரி இந்த வரையர் சமூகத்தினுடைய பணியும் தமிழகத்துக்கு தேவைப்பட்டது பல்லர் சமூகத்தினுடைய பணியும் தேவைப்பட்டது இப்ப இவங்க எங்க முரண்படுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த வெள்ளக்காரன் காலத்திற்கு பிறகுதான் இந்த முரண்பாடு அதிகமாகுது இதுல வந்து யார் பெரிய சாதி யார் சின்ன சாதின்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ரெண்டும் தமிழ் சாதி தான் இதுல என்ன ஒரு பெரிய கொடுமைன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ் சாதி ஆகிய இந்த தாழ்த்தப்பட்ட பறையர்களை இந்த திராவிட கட்சி ஆட்சியில வந்து இவங்க ஆதி திராவிடர் என்று அவங்கள கெசட்ல அறிவிக்கிறாங்க என்ன இன்னொரு பெரிய சிக்கல் கேட்டீங்கன்னா இந்த வடக்க தெலுங்கர்கள் இங்கு வந்து இந்த செருப்பு தைக்கிற தொழில் உரை தைக்கிறது தோல் தொழில் இதெல்லாம் செய்து வந்த அந்த அந்த சமூகம் ஒன்றுக்கு இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கு அந்த சமூகத்தை வந்து ஆதி தமிழர் அப்படின்னு கேசட்டில் அறிவிக்கிறாங்க அதாவது தமிழர்களை வந்து திராவிடர்னு சொல்றாங்க தெலுங்கர்களை வந்து தமிழர்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த திராவிட கட்சி ஆட்சியில் நடந்த பெரிய குழப்பங்கள் அதோட இந்த பறையர்களுக்கும் பல்லர்களுக்குமான அந்த முரண்பாடுகளை அண்மை காலத்துல வந்து இந்த இரண்டு சமூகங்களுக்கும் தொடர்பில்லாத சிலர் இத வந்து பெரிதுபடுத்தி இப்ப கொளி காஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து நான் பல்லர் சமூகம் நான் தான் பெரியவர் பறையர் சமூகம் நான் தான் பெரியவர் அப்படின்னு சொல்றதுல பொருளே கிடையாது அவர்கள் ரெண்டுமே தம சமூகத்தினுடைய தமிழ் சமூகத்தினுடைய இரண்டு கண்கள் மாதிரி ஆகவே வந்து இவர்களுக்குள்ள ஒரு முரண்பாடு வருது என்பது தமிழனுடைய ஆட்சியை 
எங்க இருந்தோ வந்து யாரோ ஒருவன் கையில தூக்கி கொடுக்கற அளவுக்கு அதை கொண்டு போய் நிறுத்திடும் இதுல படித்தவர்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சாதி பற்றுதல் இருப்பது வந்து மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது தமிழர்களை பொறுத்தவரில தமிழன் என்ற ஒரு உணர்வுல தான் ஒன்று கொள்ளுமே தவிர தமிழனுக்கு சாதியே கிடையாது இது வந்து பிராமணர்கள் ஆரியர்களால் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு செயற்கையான வஞ்சகமான சூது நிறைந்த ஒரு திட்டம் இதற்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த சமூகமும் விலை போய்விடக் கூடாது என்பதுதான் இன்றைய கால அளவில் நாம் வலியுறுத்தி சொல்லணும் குறிப்பாக பறையர்களும் பள்ளர்களும் தமிழ் சமூகத்தினுடைய பழமையான குடிகள் இதில் யார் பெரியவர் யார் சின்னவர் என்ற பேச்சுக்கே இதில் இடமில்லை ஆகவே இத முரண்பாடுகளை தூண்டிவிட்டு குளிர்காய நினைக்கின்ற சில தலைவர்கள் பின்னால செல்லாம ஒவ்வொரு அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களும் சிந்திச்சு தமிழன் என்ற முறையில ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் மட்டும் இல்லை இதை வலியுறுத்தி தான் என்னுடைய நூல்கள்ல தமிழ் இனம் தமிழ் மொழி என்ற தலைப்புல தமிழர்களெல்லாம் ஒன்று சேர வேண்டும் தங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த சமூக பாகுபாடுகளை எல்லாம் விலக்கி கொள்ள வேண்டும் என்ற அளவுல தான் என்னுடைய ஆய்வு நூல்கள் எல்லாம் நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த அளவுல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்தது ஓரளவுக்கு சரியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஆமாங்க ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா நீங்க என்னன்னா நான் கேட்கணும்னு கேள்வி நான் வந்து எழுதிட்டு வந்தனோ நான் கேட்கவே விடல நீங்க எல்லாத்தையும் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க சரி சரி அதாவது நாம வந்து பொதுவா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்கவே கூடாது அதாவது இது இதனுடைய அடிப்படையில தான் இன்றைக்கு நாம அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறோம் தமிழர்கள் வந்து ஒரு காலத்துல பார்த்தீங்கன்னா உலகம் பூரா ஆண்டார்கள் அதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா கிரேக்க நாட்டுல பாண்டியர் மரபுன்னு பன்னிரண்டு மன்னர்கள் இருந்ததாக அந்த தொன்மக்கதை சொல்லுது இதுல ரோமையில பாத்தீங்கன்னா அந்த மன்னர்களுடைய அந்த கவர்மெண்ட் எம்பளம் இருக்கு பாருங்க அந்த அரச சின்னம் அது ரெண்டு மீனுக்கு நடுவுல உள்ள ஒரு செங்கோல் இருக்கிற மாதிரி பாண்டியர்களுடைய சின்னம் அது அதைத்தான் அவர்கள் வைத்திருந்தாரு இன்னைக்கு உலகம் பூரா ஆண்ட தமிழனுக்கு இன்னைக்கு ஒரு அடி நிலம் கூட உரிமையா இல்லை அந்த ஒரு நிலத்தை உருவாக்கி ஒரு தமிழருடைய ஆட்சியை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று தமிழர்கள் விரும்பிய நேரத்துல உலக வல்லரசுகளும் இந்திய வல்லரசும் அதை முறியடித்து அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாகாமல் தடுத்திருக்குது இது வந்து ஒரு தற்காலிகமானது தான் என்றைக்கு இருந்தாலும் தமிழருடைய ஆட்சி வரும் தமிழர்கள் வெல்வார்கள் தமிழர்கள் தமிழ் மொழியை நன்றாக்குவார்கள் அதாவது நான் பொதுவாக சொல்றது தமிழ் நன்றாக வேண்டும் தமிழ் வென்றாக வேண்டும் இதுதான் நான் பொதுவாக எல்லா இடத்துலையும் சொல்றது தமிழ் நன்றாக வேண்டும்னாக்க இது எல்லாங்க இப்போ நல்லா தானே இருக்கு என்று சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை தமிழ் மொழியில பிற மொழி கலப்பில்லாமல் தனித்தமிழில் தமிழ் உருவாக வேண்டும் அதுதான் இப்படி உருவானால் உறுதியாக தமிழ் வென்று வென்றாக்கிடும் அதனால தான் நான் பொதுவாக என்னுடைய கூட்டங்களில் தமிழ் நன்றாக வேண்டும் தமிழ் வென்றாக வேண்டும் என்று நான் சொல்றது என்னுடைய உரையை நம்முடைய நண்பர்களுக்கு எல்லாம் காட்டுங்க அவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு இதுல ஒரு மன நிறைவு வரும்னு நினைக்கிறேன் அதனால வந்து இந்த அமைப்பு நடத்துறவங்க எல்லாம் தமிழ் சாதியை சேர்ந்த அனைவரையும் இணைத்து இந்த தமிழர் குடிகள் என்ற அமைப்பை நீங்க தொடங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அது அப்படி ஒரு அமைப்பு வந்து எல்லா நாடுகள்லயும் உருவாகணுங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம் மிகச்சிறந்த பணியை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இங்கிலாந்துல உள்ள தமிழ் கொடிகளுக்கும் குறிப்பா ஈழ தமிழர்களுக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுங்க ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா நீங்க உங்ககிட்ட வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் தான் நேரம் கேட்டிருந்தேன் நீங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல பேசிட்டீங்க 
நிறைய விடயங்கள் கலந்துகிட்டீங்க ரொம்ப தமிழர் குடிகள் சார்பாக எல்லாருடைய நன்றிகளை உங்களுக்கு வந்து உரித்தாக்குறோம் நாங்க எப்பயுமே உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம் ஐயா தமிழர் குடிகளை வந்து எல்லா இப்ப நிறைய பிரச்சனைகள்ல வந்து தமிழர் குடிகள் ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து அடிச்சுக்கிறாங்க வன்மத்தில் அடிச்சுக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் பகையாளிகள் மாதிரி பேசிக்கிறாங்க முக நூல்களில் நான் தான் பெரியவன் நான் தான் சின்னவன் நான் தான் முதல்ல வந்தவன் நான் தான் திணையில இருந்து வந்தவன் நான் தான் மருந்து நிலத்தவன் நான் தான் வந்து முல்லை நிலத்தவன்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அடுத்த அடுத்து அவங்களுடைய நம்மளுடைய அதிகாரம் நோக்கி போக மாட்டாங்க எப்பவுமே நமக்குள்ளேயே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே கண்டு நம்ம நம்ம இனத்துக்கான அதிகாரத்தை நோக்கி இவங்க நகர மாட்டாங்க ஸோ அதுக்காக தான் வந்து உங்களை மாதிரி வந்து உலக புகழ் பெற்ற ஒரு ஆய்வாளர்கள் வழியா நம்ம சொல்லும் போது அவங்களுக்கு நிறைய ஒரு நம்பிக்கையோட புரிதலை ஏற்படுன்றதுக்காக தான் ஐயா இந்த நேரம் உங்களுக்கு உங்களுடைய நேரத்தை நாங்க எடுத்துக்கிறோம் ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வணக்கம் 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 ஐயா வணக்கம் நன்றி